ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും മനു ടക്സ് മലയാളത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്താണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് റിയൽ അസറ്റ് ക്ലാസ് എങ്ങനെ അസറ്റ് ക്ലാസ് ചൂസ് ചെയ്യാം അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കേട്ടോ അപ്പം ആദ്യമായിട്ടാണ് ആരെങ്കിലും കാണുന്നതെങ്കിൽ വെൽക്കം ടു അവർ ഫാമിലി മനുടോക്സ് മലയാളം നമ്മളധികവും ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് സേവിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിലേറ്റഡ് വീഡിയോസാണ് മിഡിൽ ക്ലാസ്സിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യം വളർത്താൻ സഹായിക്കുക എന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറ്റുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ ഒന്ന് കയറി കണ്ടു നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒന്ന് ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കുക കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ സംസാരിച്ച് നിർത്തിയ ടോപ്പിക്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുക അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ എമർജൻസി ഫണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ സേവിങ്സിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം വീഡിയോസ് ഡെയിലി പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാനിപ്പം വീഡിയോസ് ആയിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ അതിനുള്ള റിപ്ലൈ കേട്ടോ ഈ വീഡിയോ ഓക്കെ എന്തിനാണ് നമുക്ക് അപ്പം അപ്പം എനിക്ക് തോന്നിയിട്ട് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കണം എന്ന് തോന്നി സോ വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിരിക്കും മറ്റു ഒരു എയ്റ്റ് മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ കാണും കേട്ടോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യേണ്ടെന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആകും അപ്പം നമുക്ക് സംസാരിച്ച് തുടങ്ങാം അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു ഉത്തരം ഇൻഫ്ലേഷനെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ആയിരം രൂപയുണ്ട് ഞാനത് സേവ് ചെയ്യുക എന്ന പർപ്പസിൽ ഒന്നെങ്കിൽ അതൊരു തലമാരിക്ക് അത് പൂട്ടി വെക്കുകയാണ് അപ്പം ആ പൈസയ്ക്ക് ഇൻഫ്ലേഷനെ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല അതാണ് അവിടുത്തെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് അപ്പം എന്താണ് ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ പണപ്പെരുപ്പം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നുണ്ടാകുന്ന ഇന്ന് നമ്മൾ നൂറ് രൂപ കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കുന്ന സാധനത്തിന് നാളെ നൂറ് രൂപ കിട്ടത്തില്ല ഇന്ത്യയിൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇപ്പോൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെയാണ് ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് പണപ്പെരുപ്പത്തിൻ്റെ റേറ്റ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന സാധനം നമുക്കറിയാം ഈ അരിയുടെ വില തന്നെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കൂ അമ്പത് രൂപയിൽ നിന്ന് ഒറ്റയടിക്കാണ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ റുപ്പീസിലോട്ട് ഒരു കിലോ അരിയുടെ വില വർദ്ധിച്ചത് അല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ സാധനത്തിൻ്റെ വിലകളും സാ എല്ലാം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എക്സെപ്ഷനായിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ പറയാനാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്താണ് പാർലജിന് ബിസ്ക്കറ്റ് സാക്ഷി ഷാംപൂ അങ്ങനെയുള്ള സാധനമൊക്കെ കാലക്രമേണ വില വർദ്ധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ അവശ്യ വസ്തുക്കൾക്കെല്ലാം തന്നെ വില വർധനവ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇൻഫ്ലേഷനെ ബീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ പണം നല്ല രീതിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് ആണ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇപ്പോഴുള്ള ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഫ്ലേഷനെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ പണം നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഒന്നാമത് പോയിൻറ്റ് ഇൻഫ്ലേഷനെ ബീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പണം വെൽത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഭാവിയിൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഫ്രീഡം അച്ചീവ് ചെയ്യണം അല്ലേ ഒരു പോയിൻ്റ് എത്തി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്നും ഇങ്ങനെ ജോബ് ചെയ്യാനോ നമുക്ക് ഏൺ ചെയ്യാനോ ഒന്നും സാധിക്കില്ല ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ടൈമിൽ നമുക്ക് റിട്ടയർ ആയിട്ടുണ്ടാവണം ആ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ടൈമിലും നമുക്ക് ഏർണിങ്സ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫൈനാൻഷ്യലി ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സോ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പം അതിനോട്ട് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു വെൽത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ മസ്റ്റായിട്ടും നമ്മുടെ പണം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം സോ സെക്കൻഡ് പോയിന്റും ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തത് നമ്മുടെ 
മെയിൻലി നമുക്ക് മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് നമുക്ക് തിരിക്കാം ഒന്ന് നമുക്ക് ഫിക്സഡ് റിട്ടേൺ തരുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇക്വിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് അത് ദെൻ ലാസ്റ്റ് മീനിങ് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് ഗോൾഡ് അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിക്സഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് ആദ്യം സംസാരിക്കാം കേട്ടോ ഫിക്സഡ് റിട്ടേൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈ ഫിക്സഡ് റിട്ടേൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അസറ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിട്ടേണും ലോ ആയിരിക്കും ബേസിക്കലി എങ്ങനെയാണല്ലോ റിസ്ക് കൂടുമ്പം നമുക്ക് റിട്ടേൺ കൂടും റിസ്ക് കുറയുമ്പോൾ നമുക്ക് റിട്ടേൺ കുറയും സോ ഫിക്സഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫിക്സഡ് റിട്ടേൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈ ഒരു അസറ്റ് ക്ലാസ്സിൽ റിട്ടേൺ വളരെ കുറവായിരിക്കും കുറവ് ഇൻ ദ സെൻസ് വെൻ ഇറ്റ്സ് കമ്പയർഡ് വിത്ത് ഇക്വിറ്റി മാർക്കറ്റിനെയൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പം ഇതിൻ്റെ റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ടു സെവൻ ടു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും അത്രയൊക്കെ റിട്ടേൺ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ആക്ച്വലി ഇതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ്സ് ഒക്കെ വരുന്നത് ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ബോണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫിക്സഡ് പീരിയഡിലോട്ട് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് നമുക്കൊരു ഫിക്സഡ് ഇൻ റിട്ടേൺ ആണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കത് ഒന്നാമത്തെ അസറ്റ് ക്ലാസ് ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് ഫിക്സഡ് റിട്ടേൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ വി നീ ടോക്ക് അബൌട്ട് ഇക്വിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് അസറ്റ് ക്ലാസ് ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് ഇക്വിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ദി നെയിം ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇക്വിറ്റി നമുക്ക് ഷെയർ ഇന്ത്യ ഷെയർസിലൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഷെയർ മാർക്കറ്റ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇക്വിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനകത്ത് വരികയാണ് അപ്പം ഇതിനകത്തൊക്കെ ഒരുപാട് സാധ്യതകളും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും ഉണ്ട് ലൈക്ക് ഇതിനകത്ത് തന്നെ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നതും വളരെ വളരെ കൂടുതലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ വൺ സെക്കൻഡ് അപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിനകത്ത് നിങ്ങൾ ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സിൽ അത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ റിക്കറിംഗ് ഡിപ്പോസിറ്റിനകത്ത് ആക്ച്വലി ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് എനിക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സിനകത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് റിസ്ക്കി ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഒരു ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദൻ യു ഗെറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഒരു കോടി മുകളിൽ എത്രയോ രൂപയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ദ സെയിം ടൈം നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കൂ ഒരു റിക്കറിംഗ് ഡിപ്പോസിറ്റ് അത് ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേണും ഒരു ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റേറ്റ് ഓഫ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് റിക്കറിംഗ് ഡിപ്പോസിറ്റ്സിനകത്ത് നമുക്കൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റിട്ടേൺ ആയിട്ട് വരത്തുള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് റിട്ടേൺ നോക്കാം അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ആണ് ഇതിനകത്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് നിങ്ങളെ ഡിഫറൻസ് ഒന്ന് കണ്ട് നോക്കൂ നമുക്ക് ഏകദേശം റിട്ടേൺ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് അല്ലേ ഒരു സിക്സ് ലാക്ക് സംതിങ് മാത്രമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ മറ്റൊരിടത്ത് വൺ ക്രോർ ആണ് ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് കൊണ്ട് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് കൊണ്ട് നമുക്കൊരു സിക്സ് ലാക്ക് സംതിങ് മാത്രമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചുള്ള റിസ്ക് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് റിട്ടേൺ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏജും അതുപോലെ നമുക്ക് റിസ്ക് ടേക്കിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഒക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിനനുസൃതമായിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പം ചൂസ് ചെയ്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ സമ്പത്ത് കാലത്ത് തൈവത്ത് വെച്ചാൽ അമ്പത് കാലത്ത് കാവത്ത് തിന്നാം അപ്പോൾ ആ മുപ്പത് വയസ്സിലൊക്കെ നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഒരു ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സൊക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് കൊണ്ടുപോകുകയാണെങ്കിൽ ഓവർ ദി പീരീഡ് നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലും അതുപോലെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിലൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ വെൽത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഹോപ്പ്ഫുള്ളി നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ്